welcome sa ating Clean Midweek for the year 2021. And I know na ilang tulog na lang, I think, dalawang tulog na lang ay papasukin na natin ang 2022. And I know na marami sa atin ang um, excited, marami ang minsan kinakabahan sa pagpasok ng 2022. But I know na kay Lord lang tayo humihingi ng lakas. And so, um, before na pasukin natin ang 2022 and before natin tapusin ang 2021, tapusin natin ito ng maganda sa pamamagitan ng pagbibigay puri sa Kanya ngayon. So, samahan niyo po kami as we sing praises to Him.
Lord, we thank you, Lord God, for this opportunity once again, Lord God, na binigyan niyo po sa amin, Lord God, upang mapagtipon-tipon kami, Lord God, even through online like, midweek service po, Lord God. I know, Lord God, that you have set this time, Lord God, in order for us to give back all the glory, Lord God, and give you worship, Lord God, through this word, through this service, Father God. Lord, we thank you, Lord God, um, for this day, Lord God, and for our lives, Lord God, na patuloy nyo kaming ginabayan, Lord God, this 2021, Father God. And as we enter a new chapter, Lord God, a new year in our lives, Father God, I know and we declare, Lord God, um, greater blessings, Father God, um, greater breakthrough, Lord God, sa mga buhay namin, Lord God. And I know, Lord God, na this, this new year, Lord God, mas mafeel namin, Lord God, yung presensya nyo, Lord God, mas mafeel namin, Lord God, kung paano kayo kumikilos sa buhay namin, Father God. And tonight, Lord God, we just leave to you, Lord God, yung speaker namin who will be um, talking for us, Lord God, ng inyong good news, Lord God. I know, Lord God, na siya po ang tinalaga ninyo, Lord God, upang makapagbigay ng magandang balita sa amin, Lord God. And I pray, Lord God, na ma-bless po kaming lahat, Lord God, sa um, word na manggagaling sa Kanya, Father God. Tagay niyo po siya sa inyong likuran, Lord God, na kayo, at kayo po ang manguna sa Kanya. Lord, um, we, um, we want to thank you again, Lord God, for this time, Lord God, and for this opportunity, Lord God, for us to hear you, Lord God, and for us to talk with you again, Father God. And we just bring you back all the praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang gabi po mga kapilar. Binabati ko po kayo ng maligayang bagong taon. So marami po sa atin ngayon yung excited sa pagsalubo ng bagong taon. Marami po sa atin yung nagpaplano para po sa 2022. Marami din po sa atin yung excited sa pagsalubo ang kasama yung kanya-kanyang mga pamilya. At marami din po sa atin yung maasa na itong darating na taon na to ay magkakaroon po ng pagbabago at bagong pag-asa. So, samahan niyo ko sa gabi ito. Sino nga ba ang ating pag-asa? Uh, pero bago lahat, tayo po, na, tayo po muna ay manalangin. Uh, Panginoon, salamat po sa pagkakataon na ipinagkalab niyo po sa amin sa gabi ito. Na one Lord God, uh, ang, uh, ikaw ang siyang mangusa, Panginoon, sa bawat isa na nakakapakinig nito, Lord God. Nalangin ko na Ihayag ko, Panginoon, ang iyong salita upang ikaw ang siyang maparangalan, ikaw ang siyang mapapurihan, Panginoon. Bigyan mo nawa ako, Panginoon, ang lalay siya wisdom, Lord God, upang uh, maipahatid ko po, Panginoon, ang iyong mensahe. Muli po, Panginoon, kami nagpapasalamat sa pamagitan po, Lord Jesus, ang iyong panaldugo. Kami ay iyong nilinis, kami ay iyong pinalaya mula sa ayong mga kasalanan, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan at kadakilaan na siyang patuloy mong pinaparana sa aming buhay. Muli po, Panginoon, sama mo po kami na iyong banal na espiritu sa gabing ito sa taing pangalan po na iyong anak na si Jesus. Amen. So, uh, may konting kwento lang po ako tungkol doon sa napanood ko, no? The Great Rates. So, nangyari po siya dito sa Pilipinas during uh, Japanese po na sumakop dito, mga hapon na po sumakop sa ating bansa. So, nagkaroon po kasi sila ng mga prisoners of wars, uh, yung mga American soldiers po na lumaban. So, during that time, uh, yung mga prisoners of wars na po yun is nakaranas po sila ng matinding hirap. Nakaranas po sila ng matinding gutom naranasan din po nila yung alupustahin sila naranasan din po nila yung uh, depression na hindi nila alam kung kung bukas okay pa sila kung, kung susunod na araw buhay pa sila so eto nga po so yung iba rin po dito ay matyaga naghihintay po dahil sa nagbabaka sakali naghihintay na nagtsatsaga na Dumating nga po yung tinatawag na rescue na magliligtas sa kanila. So, minsan, na may nabalitaan sila na itong sikat nga po na general nung panahon na yun is uh, nakarating na, kumbaga nakala, naka, uh, nakaglanding na po sa bansang Pilipinas. So, nung pagkaranig nila, pagka, nung nalaman nila na nandun nila yung balitang iyon, uh, yung mga, itong mga taong ito is uh, 
nakara uh, yung feeling po nila yung emotion nila uh, karong nabuhayan po sila ng dugo nabuhay ay nabuhayan po sila ng pag-asa sa kanilang buhay na na makakaalis sila doon sa sitwasyon na yun na na makakauwi sila sa kanya-kanyang mga tahanan so yun nga po po yun nga po dahil sa matanding hirap na naranasan nila nagtyaga po sila maghintay pero minsan po sa ating buhay no, pag-asa dapat nakatuon po sa Panginoon hindi po nakatuon sa tao kasi minsan yung expectation po pag sa tao tayo maasa nagkakaroon po tayo ng disappointment pero kung sa Panginoon po tayo aasa at magtitiwala hindi po tayo bibigoy ng ating Panginoon So, sabi nga po dito sa ano, sa so, na-search ko lang po na Bible po, na is the confident expectation of what God has promised and His strength is in His faithfulness. So, may magandang balita po para sa lahat. Sabi nga po sa Isaiah 28 verse 16, ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong Yahweh. Naglagi ako sa sayo ng batong panulukan, subok, mahalaga, at matatag na pundasyon. Ang magtiwala rito ay hindi mapapahiya. So, sino nga ba ang tinutukoy na batong panulukan? Ang batong panulukan ay matatagpuan sa Book of Ephesians, chapter 2, verse 20, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. So, sa pamamagitan ng ating Panginoon, Jesus, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. So, nung dumating ang ating Panginoon, Panginoong Jesus, ano nga ba yung ginawa niya sa sanlibutan Una, ah, nagpagaling siya ng mga masakit, ng mga may sakit, nangaral, ah, nagpakain ng maraming tao, gumawa ng himala. At ang gatid sa atin ng magandang balita, na ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng kaligtasan. Sipin natin mga kapatid, ano nga bang mangyayari kapag walang pundasyon? O mahina ang pundasyon ng isang bahay? Maari bumigay agad ng bahay. Madaling masira. Ganun din sa buhay natin. Kapag wala tayong Jesus sa buhay natin, madali rin tayong natatangin ng pagsubok. Madali rin tayong manghihina. At tuluyan tayo hindi makakabango kapag tayo ay, naka, ay nadapa. Pero, ba diba, sa, sa kabutihan at sa habag at grasya ng Panginoon, pinrobay ng Panginoon yung ating pangailangan pinagaling tayo sa ating mga karamdaman, binigyan tayo ng uh, provision, binigyan niyo tayo ng kalakasan. Kaya nga sabi, sabi po, di ba, sa Philippians 4.13, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. So, ang Panginoon, binigyan tayo ng kalakasan na nagmumula sa Kanya at hindi sa sarili nating kakayahan. At ang sabi nga po, ang magtiwala rito ay hindi mapapahiya. Kay Lord tayo magtiwala. Kasi tapat siya sa kanyang mga pangako. Sa buhay natin, naranasan natin yung kanyang mga pangako. Naranasan natin yung kagalingan. Naranasan natin yung kapag walang wala tayo. Magugulat na lang tayo na meron na pala. Meron na tayong pera minsan, di ba? Financial support ng Panginoon na nagbumula. Yung mga taong siyang ginagamit para doon. At sa mga taong umaasa sa Panginoon, patuloy lang tayong magtiwala, patuloy tayong manampalataya. Dahil patuloy tayong sasamahan ng Panginoon sa, sa ating laban sa ating buhay. So... Uh, conclusion lang po. Lagi nating tandaan na ang pag-asa natin ay wala sa fungsuy, wala sa horoscope, wala sa loto, at wala kung sino paman. Ang pag-asa natin ay matatagpuan lang natin sa ating Panginoong Yesus lamang. Sabi nga po sa Hebreo 10.23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-aling langan pa. Sapagkat ang nangako sa atin may aasahan. Milangon po mga kapatid. At Happy New Year po and good luck and God bless po sa lahat. Now let us declare our mission and vision. Our mission is to glorify God 
by reaching out and mentoring families, producing spirit-filled leaders and Christ-centered communities. Glorify God, disciple families. And our vision is, by God's grace, to become an influential disciple-making church of Christ-centered families in the Philippines and beyond. Now let us speak blessings to one another. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. God bless everyone.